সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ নিবেদনে আইএসও সার্টিফাইড ইনস্টিটিউট দিশারি নার্সিং অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার जलपाइड़ी নমস্কার আমি মনামি শুরু করছি সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ শুরুতে দেখে নেব আজকের সংবাদ শিরোনাম সংবাদ শিরোনাম নিবেদনে ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ গুরু জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী দেবাচার্য তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডের হোটেল ডিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান আগামী চৌঠা মে বুধবার এবং পাঁচই মে বৃহস্পতিবার বসছেন জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী দেবাচার্য স্থান হোটেল ডিলা প্রীতম কদমতলা জলপাইগুড়ি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা মালবাজারের নাগরা কাটায় ঘাটিয়া নদীতে ফরকা বানে ভেসে গেলেন দুই মহিলা দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠাল পুলিশ চেয়ারম্যান এন কাউন্সিল ঘিরে জল্পনা কাটল জলপাইগুড়ি পুরসভায় চেয়ারম্যান পরিষদ হলেন সন্দীপ মাহাতো লোকামুদ্রা অধিকারী ও সড়ক মন্ডল সোমবার ক্ষোভে শপথ গ্রহণে অনুপস্থিত রইলেন তপন ব্যানার্জি টেন্ট ট্যুরিজম চালু হল গরুমালা জঙ্গল লাগোয়া মূর্তি নদী ঘিরে রাজস্থান থেকে আনা হল টেন্ট উদ্যোগ জলপাইগুড়ি বন উন্নয়ন নিগমের এখন বিস্তারিত সংবাদ রবিবার দুপুরে মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটার ঘাটিয়া নদীতে হরকাবানে ভেসে গেল এক মেয়ে এবং এক মহিলা দুটি মৃতদেহই পুলিশ উদ্ধার করে শুল্কাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে জানা গিয়েছে এলাকার বাসিন্দা রূপক বিশ্বাসের বাড়িতে কলকাতা থেকে এক আত্মীয় এসেছিল রবিবার দুপুরে রূপক বিশ্বাসের মেয়ে সহ আট জন ভগতপুর চা বাগান ও ঘাটিয়া চা বাগানের মাঝখানে ঘাটিয়া নদীতে স্নান করতে যায় এরপরই আচমকা হরকাবান এসে যায় চারজনই ভেসে যায় এতে এক মহিলা ও একটি মেয়ে নদীতে ভেসে গিয়ে মারা যায় দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করে শুল্কাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঘটনাস্থলে নাগরাকাটা থানার পুলিশ পুলিশ মৃতের নাম জানার চেষ্টা করছে আরেকটা মহিলা আছে আরেকটা মহিলা ওনার কেস আর ওনার ওয়াইফ শুনলাম যে এখন ভালো আছে শুল্কাপাড়া হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট চলছে মানে দুইজন বডি পাওয়া গেল দুইটা বডি পাওয়া গেল অরূপ পোশাকের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ সত বাবার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ছাড়ল নয় বছরের বালক এক অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকল শহর শিলিগুড়ি রবিবার সকালে শিলিগুড়ির একত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়ার বাসিন্দারা লক্ষ্য করেন বছর নয়ের বালক সমীর রায় এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে দেখে এলাকার বাসিন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন বছর কয়েক আগে সমীর ও তার পরিবার এই এলাকায় ভাড়া থাকত বর্তমানে তারা ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন জলেশ্বরীতে বসবাস করছে প্রতিনিয়ত 
তার সৎ বাবা তার উপর অত্যাচার করে গতকাল রাতেও শারীরিক অত্যাচার করে সকাল হতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে সুমির রাস্তা খুঁজে হাজির হয় শীতলা পাড়ায় বাচ্চাটির মা ও বাবার সাথে যোগাযোগ করলে তারা বাচ্চাটিকে নিতে আসতে অস্বীকার করে অবশেষে স্থানীয় বাসিন্দারা বাচ্চাটিকে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় তারপর তুমি কি বাড়িতে চলে আসছো বাড়ি কোথায় তোমার কোথায় বাড়ি এটা কি তোমার তোমার নিজের বাবা যে তোমাকে মারধর করে তবে তোমার যে আসল বাবা তিনি কি আছেন নাকি মারা গেছেন সে কোথায় থাকে তো যখন তোমাকে মারা হলো তখন তোমার মা কিছু বললো না বাড়িতে মা কি বলছে বাচ্চাটা চলে আসছে বাড়ি থেকে কানতে কানতে আমি জিজ্ঞাস করলাম কেন আসছে বলে আমার বাবা আমাকে খুব মারে নিজের বাবা না সৎ বাবা বলে কি মারে ঘুমাইতে গেল মারে খাইতে গেল মারে বললাম কেন মারে বলে কি আর বাড়ি যাবি না বলে কি না আমি বাড়ি যাব না আমি তার জন্য পুলিশকে ফোন করলাম তো পুলিশ দেখলো বললো কি মেডিকেল টেস্ট করতে তো এখন আমরা কিভাবে নিয়ে যাবো মেডিকেল টেস্ট করা যায় তোর মাকে ফোন করলাম তোর মা বলে কি আমার বাচ্চা আমি মায়েরা ফেলাই বিষ খায় এটা তোমাদের দেখার দরকার নেই ওকে যেভাবে গেছে একা একা পাঠায় দাও আমি বললাম কি এটুখানি বাচ্চাকে একা একা যাইতে পারে যদি কেউ নিয়ে চলে যায় এত অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তখন দায়ী কে হবে তো বলে তোমরা বুঝবা আমাকে বলে তোমরা বুঝবা তো বলে কি নিয়ে আসো যে যা জীবন তুমি রাখো তাহলে আমি রাখবো না ঘরের ভেতর থেকে অজগর সাপ উদ্ধার করা হলো শনিবার রাতে মালবাজার মহকুমার মেটেলে ব্লকের বাতাবাড়ির সঞ্জিত রায়ের বাড়ি থেকে ওই সাপটি উদ্ধার করা হয় এদিন বাড়ির লোকজন অজগরটিকে ঘরের ভেতরে সিলিং এ দেখতে পায় আতঙ্কে ঘর থেকে সকলে বাইরে বেরিয়ে আসেন খবর জানাজানি হতেই বহু মানুষের ভিড় হয় আসেন এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সাবির আলী খবর দেওয়া হয় চাল সার সর্বপ্রেমে যুবক দিবস রায়কে রাতেই দিবস এসে সাপটি ঘর থেকে নামিয়ে নিয়ে সেটিকে কাপড়ের ব্যাগে বন্দি করে এরপরই আতঙ্ক মুক্ত হয় বাড়ির লোকজন সাপটি লম্বায় প্রায় দশ ফিট অজগরটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে দিবস জানায় গতকাল এক টানা বৃষ্টির কারণে জঙ্গল এলাকায় জল জমে গিয়েছে জলের থেকে বাঁচতেই ঘরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে সাপ অরূপ পোশাকের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ জলপাইগুড়ি পৌরসভার পূর্ণ বোর্ড গঠন হল সোমবার নতুন ভাবে দায়িত্ব পেলেন আরো তিনজন পিডব্লিউডি লাইসেন্সের দায়িত্ব পেলেন সন্দীপ মাহাতো সরব মন্ডল পেলেন ডিজাস্টার ও হাউজিং লোপামুদ্রা অধিকারী পেলেন বিদ্যুৎ সহ আরেকটি বিভাগ সোমবার জলপাইগুড়ি পৌরসভার বোর্ড গঠনের আগে জলপাইগুড়ি প্রয়াস হলে আগে সাংগঠনিক মিটিংয়ে এই নামগুলি ঘোষণা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় তারপর পৌরসভায় শুরু হয় বোর্ড মিটিং যদিও নতুন তিনটি পদে তপন ব্যানার্জির নাম ছিল না এদিনের সাংগঠনিক মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বুলুচিক সহ অন্যান্যরা জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পদে দাবিদার হিসেবে এগিয়ে ছিলেন পনেরো নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তৃণমূলে টাউন ব্লকের সভাপতি পদে রয়েছেন চেয়ারম্যান তো দূরের কথা তপন বাবুর পুরসভা চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল পদ চটেনি অভিমানে পুরসভার পূর্ণাঙ্গ পুর বোর্ডের শপথ গ্রহণের কর্মসূচি ও দলীয় কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করলেন না তিনি জেলা তৃণমূলের দাবি রাজ্য তৃণমূলের নির্দেশে চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল তিনজনের নামের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে দু সালে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন তপন ব্যানার্জি দু হাজার তেরো থেকে দু হাজার পনেরো সাল পর্যন্ত ভাইস চেয়ারম্যান পদে ছিলেন তিনি এদিন নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তপন বাবু তিনি বলেন এতদিন থেকে দলের হয়ে কাজ করছেন তবে চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল পদে না থাকায় কাজের উৎসাহ হারিয়ে গেল সঠিক মূল্যায়ন হলো না ষড়যন্ত্র হয়েছে যারা পুরসভাকে নিয়ে ব্যবসা করে সেই সকল লোক লাভবান হচ্ছেন রাজ্য থেকে এই নামের তালিকা পাঠানো হয়েছে কিনা সন্দেহ রয়েছে কারণ দলের কোনো সিল নেই দলের সুপ্রিমোকে জানানো হবে যদিও তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহু আকব জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল পদে তিনজনের নাম ঘোষণা করা হলো তপন বাবুর নাম নেই উনি খারাপ পেয়েছেন ঠিকই ওনার সঙ্গে কথা বলবো পুরসভা নির্বাচন এলো পুরসভা নির্বাচনে আমি নিজে প্রার্থী হয়ে উপচেষ্টা ওয়ার্ডেই আমি প্রচারে গিয়েছি হ্যাঁ মন্ত্রীর প্রোগ্রাম ছিল সেটা করেছি যত যত যা যা প্রোগ্রাম ছিল এটি যেটা আমি করেছি 
এবং পৌরসভাতেও ভালো রেজাল্ট হয়েছে পঁচিশে এই প্রথম বাইশটা সিট এককভাবে কোনো দল সে জয়ী হতে পেরেছে বলেছিল স্বাভাবিকভাবে আমিও প্রত্যাশায় ছিলাম যে কোনো একটা ভালো পথ হয়তো দল দেবে কিন্তু দেখলাম যে দলে সঠিক মূল্যায়ন হলো না তো সঠিক মূল্যায়ন হলো না তো স্বাভাবিকভাবেই দলের সিদ্ধান্তই তুমি মেনে নিতে হয়েছে এই চক্রান্ত ষড়যন্ত্র দেখুন আমার তো আমার তো মনে হয় একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে যারা পৌরসভাটাকে নিয়ে ব্যবসা করে ব্যবসার কাজে লাগায় এবং পৌরসভাই তাদের হচ্ছে মানে সব কিছু তো সেই সেই সব লোকগুলি লাভবান হচ্ছে আজকে এখানে তিনজন তিনজনকে রাজ্য থেকে যাদের নাম পাঠানো হয়েছে আমরা তাদেরই নামকে ঘোষণা করলাম এবং আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে তপন ব্যানার্জি উনি আমাদের টাউন ব্লক সভাপতি হয়েছে টাউন ব্লক শহর ব্লক সভাপতি কিন্তু একটা অনেক দায়িত্বপূর্ণ জায়গা যখন সাংগঠনিক কোনো একটা দায়িত্বপূর্ণ জায়গা থেকে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আমাদের কিন্তু প্রস্তাব জেলার কাছ থেকে একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল আমরা কিন্তু সেখানে চাইছিলাম যে যারা অনেক সিনিয়র সেক্ষেত্রে তপন অনেক সিনিয়র পৌরসভাতে ছিলেন তো দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে তো মাননীয় আর নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত আমাদের তো করার কিছু নেই শহরবাসীর সুচিকিৎসায় স্থানীয় ও বহিরাগত অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী এখন থেকে নিয়মিত বসছেন আপনাদের সুপরিচিত অনাদি মেডিসিন প্লাজা ও অনাদি মেডিসিন স্টোরে অনাদি মেডিসিন স্টোরে প্রতি মাসে একদিন রোগী দেখছেন দিল্লি থেকে আগত অভিজ্ঞ চেস্ট স্পেশালিস্ট ও কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান ডাক্তার অভিষেক দে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিন বসছেন কলকাতা থেকে আগত স্কিন স্পেশালিস্ট ডাক্তার গৌতম সরকার মাসে একদিন বসছেন প্রখ্যাত নিউরো অ্যান্ড সাইড সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার আশিস মুখোপাধ্যায় প্রতি মাসে দুদিন বসছেন মহারাজা অগ্রসেন হাসপাতাল থেকে আগত কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান অ্যান্ড ডায়াবেটোলজিস্ট ডাক্তার বিনীত কুমার প্রসাদ এবং বসছেন জেনারেল ফিজিশিয়ান ডাক্তার অভিজিৎ পাল অনাদি মেডিসিন প্লাজাতে নিয়মিত বসছেন ফিজিশিয়ান ডাক্তার এস রয় ডেন্টাল সার্জেন ডাক্তার দেবপ্রিয় সরকার ফিজিশিয়ান ডাক্তার সুশীল কুমার চাকো অর্থোপেডিক সার্জেন ডাক্তার দেবব্রত সোম এবং আই স্পেশালিস্ট ডাক্তার সন্দীপ মোহান্তি আমাদের ঠিকানা অনাদি মেডিসিন স্টোর আসাম মোড় জলপাইগুড়ি এবং অনাদি মেডিসিন প্লাজা সিরিসতলা জলপাইগুড়ি এআইআই এল এম কলকাতা জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি অনুমোদিত জলপাইগুড়ি শহরের একমাত্র ম্যানেজমেন্ট কলেজ এই কলেজে বিবিএ অনার্স বিবিএ অনার্স ইন আইটি অ্যান্ড আইটিইএস বিবিএ অনার্স ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং বিবিএ অনার্স ইন ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল করার সুযোগ রয়েছে এই কলেজের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকারা প্রত্যেকেই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই কলেজে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট এবং ক্যাম্পাসিং এর বিশেষ সুবিধা রয়েছে গত বছর হাইয়েস্ট প্যাকেজ ছিল নাইন ল্যাক পার এনাম এই কলেজে এডুকেশন লোন হোস্টেল অ্যান্ড স্কলারশিপের ব্যবস্থাও রয়েছে তাই ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল কেরিয়ারমুখী ভবিষ্যতের স্বার্থে আজই যোগাযোগ করুন ইআইআই এল এম কলকাতা জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস শিল্প সমিতিপাড়া জলপাইগুড়ি ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে ময়নাগুড়ি দেবীনগরপাড়া মর্নিং স্টার স্কুলে প্লেগ্রাউন্ড থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলিতেছে
জুড়েছে এখানে পড়াশোনার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক বিষয়ের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয় শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের জন্য খেলার মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের এখানে আমাদের এখানে প্রশিক্ষিত অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পঠন পাঠনের ব্যবস্থা সহ অডিও ভিজুয়াল ক্লাস করানো হয় ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি যেমন মার্শাল আর্ট স্পোকেন ইংলিশ নাচ গান আবৃত্তিও শেখানো হয় তাই আপনার শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে আমাদের ঠিকানা মর্নিং স্টার স্কুল দেবীনগর পাড়া ময়নাগুড়ি আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ জলপাইগুড়ি আয়রন টাওয়ার শহরবাসীর জন্য নিয়ে এলো পুজো ধামাকা অফার জিন্দাল কোম্পানির যে কোনো প্রকার কালার প্রোফাইল শিট ক্রয়ের উপর থাকছে দশ শতাংশ ছাড় এছাড়াও বেঙ্গল টাইগার আয়রন পাইপ পিকচার শিট এবং অন্যান্য সকল প্রকার আয়রন সামগ্রী পাবেন হোলসেল রেটে আমরাই সুপ্রসিদ্ধ জিন্দাল কোম্পানির জলপাইগুড়ির একমাত্র অথরাইজ ডিলার তাই যে কোনো প্রকার আয়রন শিট এবং পাইপের জন্য আপনি নির্ভর করতে পারেন আমাদের ওপরে আপনার ঘর ঈশ্বরের দান জিন্দাল ইন্ডিয়া ঘরে লাগান আমাদের ঠিকানা জলপাইগুড়ি আয়রন টাওয়ার রায়কোতপাড়া নিয়ার কালী মন্দির ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের বিপরীতে জলপাইগুড়ি বাসের প্রিয় ফ্যামিলি স্টোর মদনলাল ফ্যামিলি শপের তরফে সকলকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা আর থেকে আসি পরিবারের সকলের পছন্দের হাল ফ্যাশনের ও ট্রেডিশনাল সকল প্রকার আইটেম নিয়ে হাজির হয়েছি আমরা এখানে পাবেন ইন্ডো ওয়েস্টার্ন শেরওয়ানি অল টাইপ অফ ইথনিক ওয়ার ফর ম্যারেজ অকেশন মহিলাদের মনপসন্দ বেনারসি ঘাগরা সালোয়ার ক্রপটপ গাউন এছাড়া লেডিস কোট জ্যাকেট সুটস ও ব্লেজারও পাবেন এখানে পুরুষদের ব্র্যান্ডেড শার্ট প্যান্ট এছাড়াও পাঞ্জাবি শেরওয়ানি ধুতি ও অন্যান্য সকল প্রকার হাল ফ্যাশনের বস্ত্রের বিপুল সম্ভার রয়েছে এখানে ছোট ছোট শিশুদের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় গিফট আইটেম তাই সকলের পছন্দের মনের মতো শপিং করতে আপনার প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে আজই আসুন জলপাইগুড়ির প্রথম ফ্যামিলি শপ মদনলাল ফ্যামিলি শপে আমাদের ঠিকানা মদনলাল ফ্যামিলি শপ কামারপাড়া জলপাইগুড়ি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ নিয়ে অভিযোগ কোন চিকিৎসায় কত খরচ তার রোগীকে আগেই জানানো হয়নি প্রতারিত হলে যোগাযোগ করুন ক্রেতা আদালতে টাকা নিয়েছেন অথচ প্রমোটার ফ্ল্যাটের চাবি দিচ্ছে না সমস্যা সমাধানে পাশে রয়েছে ক্রেতা আদালত দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করলে রসিদ ও গ্যারান্টি কার্ড সযত্নে রাখুন সময়ের কাজ সময়ে করি এসো নতুন বাংলা গড়ি সময়ের সাথে আপনার সাথে পরিষেবা পান সহজে সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন দু হাজার তেরো কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত আরও বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করুন সহ অধিকর্তা উপভোক্তা বিষয়ক ন্যায্য ও বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয় জেলা প্রশাসনিক ভবন তৃতীয় তল রুম নম্বর সাত ফোন করুন জিরো থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান ডাবল টু ফাইভ সেভেন সিক্স ফোর অথবা ওয়ান এইট ডাবল জিরো থ্রি ফোর ফাইভ টু এইট জিরো এইট টোল ফ্রি নম্বরে ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির অভিযোগ জানিয়ে এসিও সিআই এর মিছিল অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়ি শহরে রবিবার শহরের সুভাষ ফাউন্ডেশন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে এসিও সিআই কমিউনিস্টের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক সুজিত ঘোষ বলেন রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন শাসক দলের নেতা মন্ত্রী সহ অনেকেই কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মুখ্যমন্ত্রীকে আচার পদে বসানো সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক তারা এসবের বিরুদ্ধেই আগামী উনত্রিশে জুন কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন পাশাপাশি রাজ্যের সব জেলাতেই এই আন্দোলন চলবে তারই প্রস্তুতি হিসেবে তাদের এদিনের এই মিছিল বলে জানান তিনি তারা শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে সমস্ত প্রশ্নেই যেভাবে দুর্নীতির একটা পরিবেশ তৈরি করছে এবং এই দুর্নীতিতে শুধুমাত্র তাদের তৃণমূল স্তরের লোকরাই যুক্ত না সমস্ত মন্ত্রীরা মানে বেশিরভাগ মন্ত্রিসভার বিশেষ বেশিরভাগ সদস্য যারা এই দুর্নীতির সাথে যুক্ত পাশাপাশি আপনারা জানেন যে আজকে কেন্দ্র সরকার বিশেষ করে পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাস থেকে শুরু করে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উপর যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে আমরা এর বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যব্যাপী গোটা দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করেছি দিলীপ রায়ের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ জিটিএ ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস এদিন দুপুরে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হোটেলে জেলার নেতৃত্বদের সাথে বৈঠক করেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বৈঠকের পর 
তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন অরূপ বিশ্বাস তিনি বলেন জিটিএ নির্বাচনে পঁয়তাল্লিশটি সিটের মধ্যে দশটি সিটে লড়াই করবে তৃণমূল কংগ্রেস দার্জিলিং পুরসভার ভোটে দশটি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলেন তার মধ্যে দুটিতে বিজয়ী হয়েছিল তৃণমূল জিটিএ নির্বাচনেও দশটি আসনে তারা প্রার্থী দেবেন বলে জানান তিনি দশ আসনে প্রার্থীদের নামও ঘোষণা করেন তিনি অন্যদিকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচনে মহকুমা পরিষদের নটি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থীদের নাম ওয়েবসাইটে ঘোষণা করা হবে বললেন অরূপ বিশ্বাস রাজ্যপালের পাহাড় সফর প্রসঙ্গে তিনি বলেন কলকাতাতে ভীষণ গরম অনেক পর্যটক পাহাড় মুখী হয়েছেন তাই কে কোথায় এলো আর গেল তা নিয়ে কোন মন্তব্য করা ঠিক নয় বিমল গুরুম প্রসঙ্গে বলেন পাহাড়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অনেক কাজ হচ্ছে ভোট হলে আরো কাজ বাড়বে তাই মানুষের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে পাহাড়ে উন্নয়ন হবে আমরা পঞ্চায়েত সমিতির লিস্ট আমাদের সোশ্যাল ফেসবুকে আমাদের দলে শিলিগুড়ি থেকে আর আপনাদের সবার কাছে আমরা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি আর গ্রাম পঞ্চায়েত আমরা আজকে রাতের মধ্যেই আপনাদের কাছে পৌঁছে আমরা দশটা সিটেই লড়াই করছি তার কারণ আপনারা জানেন যে আমরা দার্জিলিংও পঁয়তাল্লিশটা সিটে দশটা সিটে লড়াই করেছিলাম এবং আমরা দুটো সিট জিতেছি এবারও আমরা দশটা সিটে আমরা লড়াই করছি এখন আপাতত আমরা দশটা সিটে লড়ছি তারপরে অনেক তো আপনাদেরও আসবেন আপনাদের আবার ডাকবো আবার অনেক কিছু বলবো কলকাতা শহরে অত্যন্ত গরম সবাই চাইছেন দার্জিলিংয়ের এই ঠান্ডা হাওয়ায় থাকতে আমি জানি না কে কোথায় এসছে কিন্তু আমি দেখলাম প্রচুর পর্যটক আসছে না সারা ভারত কৃষক সভা জলপাইগুড়ি সদর থানা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার কমরেড পরাস্ত কুমার রায় মঞ্চ কমরেড আব্দুল বছর ও কমরেড সুতৃষ্ণা রায় নগর পাহাড়পুর বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয় ইন্দিরা কলোনি জলপাইগুড়িতে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে তৃতীয় সম্মেলনের কাজ শুরু হয় পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সদর উত্তর থানা কমিটির সভাপতি সুভাষ দেব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কৃষক নেতৃত্ব প্রাক্তন সাংসদ মহেন্দ্র কুমার রায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক আজম আলী আব্বাস সংগঠনের তৃতীয় সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষক সভা জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক আশিস সরকার সভাপতি প্রাণগোপাল ভাওয়াল কৃষক আন্দোলনের বর্ষিয়ার নেতৃত্ব প্রাক্তন সাংসদ জিতেন দাস সম্মেলনে শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতি তিনটি অঞ্চল কমিটি থেকে সাত জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সম্মেলনের শেষে উচ্চতর কমিটির পক্ষে বর্ষিয়ান কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব জিতেন দাসের সভাপতিত্বে সভায় আজম আলী আব্বাসকে সম্পাদক সুভাষ দেবকে সভাপতি এবং তপন গাঙ্গুলিকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ত্রিশ জনের অঞ্চল কমিটি গঠিত হয় এর মধ্যে পঁচিশ জনের নাম ঘোষণা করা হয় এবং পাঁচ জনকে পরবর্তীতে সংগঠনের প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সারা ভারত কৃষক সভার সম্পাদক আশিস সরকার বলেন তেভাকা আন্দোলনের পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তিতে আয়োজিত মহতি কৃষক সমাবেশ প্রমাণ করেছে সারা ভারত কৃষক সভার ডাকে গোটা জেলায় আজ এক হাজার কৃষক মেহনতি মানুষের জমায়েত করা সম্ভব সংগঠনের নিচু স্তর থেকে সর্বভারতীয় স্তর পর্যন্ত গোটা দেশে এই সময়কালে কৃষক আন্দোলন মানুষের মনে জায়গা করে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ভিত নড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে যার ফলশ্রুতি কালা কৃষি বিল প্রত্যাহার উৎপাদিত ফসলের মূল্য না পেয়ে আজ কৃষক জমির সাথে সম্পর্ক চুকি দিয়ে অন্য পেশায় যুক্ত হতে চাইছে আর যারা শত অসুবিধার মধ্যেও খেতে ফসল ফলাচ্ছেন তাদের অনেকেই বাজারে সঠিক দামে ফসল বিক্রি করতে না পেরে ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে পড়েছেন একমাত্র কৃষক আন্দোলনই পারে এই বঞ্চিত কৃষকদের একত্রিত করে কৃষি পণ্যের বাজার ফরিয়াদের দখলমুক্ত করে কৃষকের স্বার্থে পদক্ষেপ গ্রহণ বাধ্য করাতে পড়ুয়াদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা আরও বাড়িয়ে তুলতে জেলা বিজ্ঞান মেলার আসর বসল শহরের সোনাউল্লা উচ্চ বিদ্যালয়ে রবিবার জলপাইগুড়ি লাইট অফ সায়েন্সের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি মনসংযোগ যাতে বাড়ানো যায় তার উদ্যোগ এই বিজ্ঞান মেলার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানকে ভর করে বিকল্প ভাবনা ও আবিষ্কার বিজ্ঞানে নারীদের অবদান বর্তমান বিভিন্ন পরিস্থিতিতেও শিক্ষানীতির মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের চিন্তা ভাবনায় বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং বিজ্ঞানের অপপ্রচার বন্ধ সহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়গুলি বিজ্ঞান মেলায় তুলে ধরা হয়েছে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় দুশো জন ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন মডেলের ওপর এই প্রতিযোগিতায় এদিন অংশগ্রহণ করেছে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি লাইট অফ সায়েন্সের সদস্য প্রলয় মিত্র বলেন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়েই আজকের এই বিজ্ঞান মেলার আয়োজন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই বরাবরই চলছে বলে জানান 
তিনি এদিনের বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র সৌরভ সরকার জানায় বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে কি করে মানব কল্যাণে ব্যবহার করা যায় তার মডেল সে তৈরি করেছে বৃষ্টির জল যেমন একদিকে চালিত করে টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব তেমনি কৃষি কাজের পাশাপাশি সেটিকে কিভাবে ফিল্টার করে পানীয় জল হিসেবেও ব্যবহার করা যায় তার মডেল তৈরি করেছে সে বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করতে পেরে তার খুবই ভালো লাগছে বলে জানায় সে বিজ্ঞানী আন্দোলন এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করে থাকি এবার আমাদের এই বিভিন্ন আন্দোলনের একটা অন্যতম অংশ হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো সেই উদ্দেশ্যে আমরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি বিজ্ঞান মেলা আয়োজন করেছি আমরা রেইন ওয়াটার হচ্ছে হার্ভেস্টিংয়ের ওপর মডেল বানিয়েছি প্রথমে এল হচ্ছে বৃষ্টির জলকে আমরা একটি ট্যাঙ্কিতে স্টোর করব বৃষ্টির জলকে কাজে লাগে কৃষি কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার সঙ্গে আরেকভাবে আমাদের এল হচ্ছে ওই জলকে আমরা হচ্ছে ফিল্টার করে খাবার উপযোগী তৈরি করা যায় দিলীপ রায়ের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ সমগ্র দেশে সারা ফেলে দেওয়া প্রকল্প দুয়ারে সরকার একুশ থেকে একত্রিশ মে দু পর্যন্ত চলবে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প আগের বারের মতোই দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকে রাজ্যের মানুষ চব্বিশটি সরকারি পরিষেবা পাবেন দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে সমস্ত পরিষেবা প্রকল্পের ফর্ম বিনামূল্যে পাওয়া যাবে ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত ফর্ম ছাড়া অন্য ফর্ম গৃহীত হবে না পরিষেবা পাওয়ার জন্য নিজেরা ক্যাম্পে আসুন আপনার নিকটবর্তী ক্যাম্পের তথ্য জানতে ডিএস ডট ডাব্লিউবি ডট জিওভি ডট ইন পোর্টালের সাহায্য নিন দুয়ারে সরকারে এখনো পর্যন্ত পাঁচ কোটিরও বেশি রাজ্যবাসীকে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হয়েছে দুয়ারে সরকারের সুবিধা প্রদান ও পাড়ায় সমাধানের কাজ শুরু হবে পয়লা থেকে ছয় জুন দু দুয়ারে সরকার আপনার দরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার জলপাইগুড়ি পৌরসভায় একুশে মে থেকে একত্রিশে মে পর্যন্ত চলবে দুয়ারে সরকার শিবির জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এবং সোনাউল্লা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে সরকারি পরিষেবা পেতে উক্ত ক্যাম্পগুলিতে যোগাযোগ করুন লিটল লরেটস এবার থেকে আসতে চলেছে নতুন ভাবে আপনার ছোট্ট সোনার পুরনো ঠিকানা নতুন ভাবে ড্রিম ব্রেরি ফ্রি স্কুলের মাধ্যমে আবার জলপাইগুড়িতে লিটল লরেটস ফিরে এসেছে এখানে সম্পূর্ণভাবে অভিনব পদ্ধতিতে ডিজিটাল ক্লাসরুমের মাধ্যমে যত্ন সহকারে দেড় বছর থেকে ছ বছরের বাচ্চাদের অ্যাডমিশন নেওয়া হচ্ছে অ্যাডমিশন ওপেন ফর টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি সেশন আমাদের ঠিকানা পবিত্রপাড়া এইচপি গ্যাস অফিসের বিপরীতে সৎসঙ্গ বিহারের নিকট জলপাইগুড়ি মালবাজার এবং ময়নাগুড়িতেও রয়েছে আমাদের শাখা মালবাজারের জন্য যোগাযোগ করুন সাউথ কলোনি নেয়ার মেডিকেল নার্সিং হোম মালবাজার এবং ময়নাগুড়ির জন্য যোগাযোগ করুন দেবীনগর মিলপাড়া ময়নাগুড়ি আধুনিকাদের আধুনিক পোশাক নানা রঙের লেগিংস রায়কো রায়কো লেগিংস জয়মনি হোসিয়ারি রায়কো লেগিং অন্তরের প্রশান্তি প্রতিস্পন্দনে জাগে অন্য অনুভব অন্য অনুভূতি আমি এক মুক্ত পুরুষ আমি এক মুক্ত নারী জীবনকে আর গতিময় করে তোলে কোমল পরশ যার রায়কো গেঞ্জি জাঙ্গিয়া রায়কিং রঙিন গেঞ্জি রিনি প্যান্টি ও স্লিপস জয়মনি হোসিয়ারি কলকাতা আমি এক মুক্ত পুরুষ কোমল পরশ যার রায়কো গেঞ্জি জাঙ্গিয়া রায়কিং রঙিন গেঞ্জি রিনি প্যান্টি ও স্লিপস জয়মনি হোসিয়ারি কলকাতা আপনার প্রিয় বাড়ির ইন্টেরিয়র এবং এক্সটেরিয়র সাজসজ্জার সম্পূর্ণ সলিউশন নিয়ে এসেছে ডোরস অ্যান্ড ডোরস এখানে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের দরজা কাচের দরজা মেইন ও পার্টিশন দরজা বিভিন্ন রকম জানালা পার্টিশন ফ্লোর সিলিং স্টিল রেলিং এছাড়াও আপনি পাবেন মডিউলার কিচেন চিমনি ল্যাডার এসিপি ও আরও অনেক কিছু অত্যাধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশনেবল এবং টেকসই দরজা জানালা এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মনের মতো ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানা ডোরস অ্যান্ড ডোরস কদমতলা দুর্গাবাড়ির বিপরীতে জলপাইগুড়ি শুভ জন্মদিন ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স আমাদের সব সেলিব্রেশনে ওরিয়েন্টের গয়না সাক্ষী থেকেছে এবার ওদের জন্মদিনে সাক্ষী থাকবো আমরা
কুড়ি শতাংশ প্লাস কুড়ি শতাংশ ছাড় সোনার গহনার মজুরিতে একশো শতাংশ ছাড় হীরের গহনার মজুরিতে আসতেই হবে আমাদের জলপাইগুড়ি স্টোরের পঞ্চম জন্মদিনের সেলিব্রেশন মহিলাদের সাজসজ্জার হাল ফ্যাশনের বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির সকলের চির পরিচিত খুশি এখানে ল্যাকমি লোটাস জোভিস মেবলিন ভিএলসিসি প্রভৃতি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির সকল প্রকার আইটেম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় এছাড়াও প্লাম মামার্ট সমিস বায়োটিক কেয়াশেট ওলে ইত্যাদি নামি দামি কোম্পানির সকল প্রকার আইটেমও পাবেন আপনি পাশাপাশি রয়েছে রাগা লোটাস ম্যাট্রিক্স লরিয়াল স্ট্রিক্স প্রভৃতি খ্যাতনামা কোম্পানির প্রফেশনাল প্রোডাক্টস প্রতিটি প্রোডাক্ট ক্রয়ের ওপর রয়েছে আকর্ষণীয় ছাড় সাজসজ্জার সকল প্রকার ব্র্যান্ডেড কালেকশন পেতে আজই চলে আসুন খুশিতে আমাদের ঠিকানা খুশি মার্চেন্ট রোড দিনবাজার জলপাইগুড়ি ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ স্বর্গীয় বিভাস রায় প্রতিষ্ঠিত ভারতী স্মৃতি অঙ্কন শিক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় তেতাল্লিশতম বাৎসরিক অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল রবিবার জলপাইগুড়ির ফুনিন্দ্রদেব উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতিবারের মতো এবারও অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে ভারতে অঙ্কন শিক্ষা কেন্দ্রের বাৎসরিক অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এদিনের এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় এই শিক্ষা কেন্দ্রের পাঁচশো জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের সদস্য বিরাজ পাল তিনি সংস্থার প্রশংসা করে বলেন দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে কলকাতা থেকে এই পরীক্ষার বিচারক হিসেবে আসেন তিনি এখানকার ছেলে মেয়েদের প্যাস্টেল কালার পিকচার খুবই ভালো আগামী দিনে এই অঙ্কন শিক্ষা কেন্দ্র অনেক দূরে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন অন্যদিকে অংশগ্রহণকারী ছাত্রী শ্যমন্তিকা রায় বলেন বর্তমান ডিজিটাল বা মোবাইলের যুগ হলেও হাতে আর্ট করার মজাই আলাদা বর্তমান সময় লেখা পড়ার সাথে সবকিছু সঙ্গে নিয়ে চলতে হয় কেননা প্রতিটি শিক্ষণীয় বিষয় আলাদাভাবে জীবনে চলার পথে কাজে লাগে তাই কোনো কিছুকে ছোট করে দেখা ঠিক নয় এই শিক্ষা কেন্দ্রের টিচার্স ইনচার্জ পরমেশ দাস বলেন সংস্থার উদ্যোগে প্রতিবারই এই বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় গত দু বছর করোনাকালে সেভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়নি এবার সুস্থভাবেই পরীক্ষা সুসম্পন্ন হল পরীক্ষা শেষে ছাত্রছাত্রীদের মার্কশিট সহ সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে এদিনের এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের বিপুল উৎসাহের পাশাপাশি অভিভাবক অভিভাবিকাদের উপস্থিতিও ছিল নজরকারা আমি মনে করি আমি যত বছর পরীক্ষা নিয়েছি এবং তার চেয়ে বড় কথা সারা ভারতবর্ষ যেখানে যা পরীক্ষা নিয়েছে এই স্কুলের মান বিশেষ করে প্যাস্টেলের কাজ মানে এত ভালো উচ্চ মানের এতটা বোধ আর কোথাও নেই ভারতবর্ষের বুকে কিন্তু আমি বলছি এটা খুব মানে খুব আন্তরিকভাবে বলছি মোবাইলের উপর মানে আমরা মোবাইলের উপর ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে তো ডিপেন্ডেন্ট হওয়া উচিত না যে অন্যান্য যেসব লাইফের যে ভ্যালিউজগুলো যেখানে এইসব এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে ওগুলোও করা উচিত আমাদের এটা অ্যানুয়াল এক্সামিনেশান মানে সারা আমরা যে আঁকা শেখাই স্কুলে বা বিভিন্ন জায়গায় আমরা যে আঁকা শেখাই তার এটা ফাইনাল আর কি বছরের শেষে একটা আমরা ফাইনাল পরীক্ষা নেই আজকে তার ডেট আজকে সেই ফাইনাল পরীক্ষাটা হচ্ছে সমস্ত স্টুডেন্টকে নিয়ে আমরা যে পরীক্ষাটা নেই সেটা আজকে সম্ভব হচ্ছে আমাদের দিলীপ রায়ের প্রতিবেদন দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তৃষ্ণার্ত কাঁঠালগুড়ি চা বাগানের হাজার হাজার মানুষ প্রাণ ভরে জলপানের জন্য প্রহর গুনছে দ্রুত গতিতে চলছে পিএইচি দপ্তরের পানীয় জল প্রকল্পের কাজ জলপাইগুড়ি জেলার এক প্রান্ত তথা ভারতের শেষ সীমানা বানারহাট থানার অন্তর্গত কাঁঠালগুড়ি চা বাগান যার পরেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ভুটান দেশের সবুজ পাহাড় নিচ দিয়ে বয়ে চলছে চামুচি নদী এক সময় বাঙালি চা শিল্পপতিদের হাতে থাকা এই কাঁঠালগুড়ি চা বাগান রুগ্ন হতে হতে বন্ধ হয়ে যায় করোনাকাল মিলিয়ে প্রায় দশ বছর পর নতুন মালিকের হাত ধরে আবারও শুরু হয় শুধুই চা পাতা তোলার কাজ কারণ কালের পরিহাসে বাগানের নিজস্ব চা কারখানাটি আজ নিশ্চিন্ন তবুও একেবারে অনাহারে থাকার চেয়ে বর্তমানে এক বেলা খাবারের যোগাড় হয়েছে এই চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত প্রায় 
আট হাজার মানুষের তবে কিছুতে যেন পিছু ছাড়ছিল না পানীয় জলের কঠিন সংকটের মায়াজাল অবাক হলেও সত্যি আজও এই চা বাগানে বসবাসকারী একটি বড় অংশের মানুষের তৃষ্ণা মেটায় সরু পাইপের মধ্যে দিয়ে আসা সেই দূরের ভুটান পাহাড়ের গা ঘেসে বয়ে চলা চামুচি নদীর ঘোলা ডোলোমাইট মিশ্রিত জল এক সময় চা বাগান কর্তৃপক্ষ যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছিল আজ তা চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ এরপর রাজ্য সরকারের পিএইচি দপ্তর এগিয়ে এসে কিছুটা মিটিয়েছে চা বাগান শ্রমিকদের তৃষ্ণা তিনটি টিউবওয়েল দিয়ে বর্তমানে চলছে জল সংকট মেটাবার চেষ্টা তবে তাতেও প্রতিটি মানুষের কাছে আজও পৌঁছায় না স্বচ্ছ পানীয় জল যা নিয়ে আন্দোলন হয়েছে হয়েছে বিক্ষোভ অবশেষে তার সুফল পেতে চলেছে কাঁঠালগুড়ি চা বাগানের মানুষেরা এই প্রসঙ্গে চা বাগানের তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের নেতা উমেশ তর্জি জানান বর্তমান রাজ্য সরকার আমাদের কষ্টের কথা শুনেছে পেঁচি দপ্তর এখানে একটি বড় জলাধার নির্মাণ করছে যার জল ধারণ ক্ষমতা দুশো কিউবিক মিটার বসেছে ডিপ টিউবওয়েল এবার আমরা সকলে প্রাণ ভরে স্বচ্ছ পানীয় জল পাব আর এর জন্য দু হাত তুলে ধন্যবাদ জানাই দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তবে শুধু যে স্বচ্ছ পানীয় জলের কষ্ট তাই নয় নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য চা বাগান থেকে প্রতিদিন মহিলাদের যেতে হয় দূরে ভুটান পাহাড়ের গায়ে এমনটাই জানালেন আরেক বাসিন্দা সমস্যা যে কতটা কঠিন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কাঁঠাল করে চা বাগানের কর্মী জানান পাহাড়ে ঝুড়ার জল পান করতে হয় আমাদের যাতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ডোলোমাইট নতুন জলের ট্যাঙ্ক তৈরি হলে আমাদের এই সমস্যা মিটে যাবে আর এর জন্য কাঁঠাল করে চা বাগানের সকলে ধন্যবাদ জানায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে हम लोग का दीर्घ दिन से जल का समस्या हो रहा था अभी ममता दीदी का सरकार जब से आया है तब से हम लोग को एक जीने का राहत मिला है और ये पीएचसी डिपार्टमेंट से जल बन रहा है बहुत यहाँ का बासिंदा जितना भी है और दीदी को धन्यवाद देना चाहता है और पीएचसी सर डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता है कितना आदमी से मैक्सिमम दस से ज़्यादा है समस्या होता है पानी नहीं गिरता है पानी नहीं गिरता पहाड़ का पानी आता है पहाड़ का पानी पीने से कोई पेट का समस्या नहीं होता होता है अभी बहुत बगान बंद हो के यही पानी पी रहा है अच्छा। बहुत बीमार भी होता है कभी अच्छा। कभी आता है तीन दिन चार दिन बंद हो जाता है बहुत दिक्कत आता है हम लोग का पानी में आने पीने में सम, वो क्या बोलता है कभी पानी बनाने के लिए दो तीन दिन लग जाता है पाइप बनाने कभी टूवेल जाता है रेडी हो जाने से पानी हमको फ्री मिल फ्री मिले अभी सब घर में पानी नहीं मिलता है नहीं मिलता है बारिश होने से पाइप में मुंदा जाता है ना মালবাজার মহকুমার চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিস্তা নদীর মাঝে আটকে পড়ল একটি বড় হাতি সোমবার চ্যাংমারির ভাইস ডোবার বাসিন্দারা নৌকা করে মাছ ধরতে গিয়ে তিস্তা নদীর মাঝে দেখতে পায় হাতিটিকে মাঝিরাই অনেক চেষ্টা করে হাতিটি যাতে নদী থেকে ডাঙায় উঠতে পারে কিন্তু কোনোভাবেই হাতিটি নদী থেকে ডাঙায় উঠছে না মাঝিদের বক্তব্য সম্ভবত হাতিটির পেছনের পায়ে কোনো সমস্যা রয়েছে সেই কারণে হাতিটি তিস্তা নদী থেকে উঠতে পারছে না স্থানীয় মানুষেরা বন দপ্তরকে খবর দিয়েছে আপার চাম জঙ্গল থেকে হয়তো হাতিটি কোনোভাবে তিস্তা নদীতে চলে আসে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে আপার চাঁদ রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে হাতের পায়ে কোনো চোট এখনো তারা দেখেননি তবে দ্রুত জঙ্গলে ফেরানো হবে হাতিটিকে বিশ্বের দরবারে নারী জাতির সম্মানের প্রতি ফল হারিনি কালী পুজো অনুষ্ঠিত হল রামকৃষ্ণ মিশনে রবিবার প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিশুদ্ধ পঞ্জিকা সিদ্ধান্ত মতে জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে আয়োজন করা হয় ফল হারিনি কালী পুজোর এই বিশেষ পুজো প্রসঙ্গে মিশনের সম্পাদক শ্রী স্বামী শিব প্রেমানন্দজি মহারাজ জানান এই দিনেই ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ওনার বারো বছরের কালী সাধনার ফল শ্রী শ্রী মা শারদার চরণে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বে এই বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নারীর এবং স্ত্রীর প্রকৃত সম্মান কিভাবে বজায় রাখতে হবে ফলারিনী কালী পূজার দিনে ঠাকুর ওনার বারো বছরের যে ওনার সাধনাগুলি শেষের পরে মাকে পূজা করে সমর্পণ করেছিলেন ওনার জপমালাটাও মায়ের পায়ে দিয়েছিলেন ঠাকুর আরও এটাকে মহত্বটা বাড়িয়ে দিয়েছেন 
स्वयं निजे पत्नी के देवी रूपे पूजा कर जो साधनार फल छो समर्पण कर सारा जगतर मानव जति के एक बड़ा मेसेज उन्नी दिए स्त्री जति प्रति एक सम्मान कथा उन्नी ये देखी दिए अमित मणिकर प्रतिबेदन सिसिएन तराई टूर संबाद बेलुन आइसक्रीम लजेंस इत्यादि प्लसटिक का प्लसटिकर पता प्लेट कप चामच छुरी थार्मोकल इत्यादि आईन लंघन कर ले प्लसटिक सामग्री बजेप्त करा प्रतिष्ठान बन्ध करा और क्षतिपूरण आदायर पशापी और नाना कठिन शस्तर संस्थान रही है यह आईने निजे बाँचन परेश बाँचान आज ही प्लसटिक बर्जन शपथ नीन उपभोक्ता विषयक दफ्तर पश्चिमबंग सरकार कर जनस्थे प्रचारित प्रिय प्रशिक्षण प्राप्त अंतर्भुक्त समस्त पद्धति पालन कर छात्र छात्री गुणावल के प्रस्फुटित कर मूल उद्देश्यल क्लस सपोर्ट क्लस एक्सट्रा क्लस बंदोबस्त शुरू हुई वेस्ट बेंगल बिहार असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में आर ओ मैन्युफैक्चर की सबसे विश्वसनीय कंपनी झारा होम अप्लायस जो आपके लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाते हैं नेचर फ्रेश वाटर प्योरीफायर और चिमनी जो आपके हेल्थ और एनवायरनमेंट को रखे बिल्कुल प्योर इंस्टॉलेशन या ऑन साइट सर्विस के लिए हमारे टोल फ्री नंबर वन एट जीरो जीरो टू वन टू वन एट टू आरोप संपर्क करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू बेंगलुर कमजोर मजबूत कत स्टार मत एकदम सलिड स्टार स्टार
রবিবার প্রতি বছরের ন্যায় এবারও তিস্তাপাড়ের রক্ষা কালীবাড়িতে ফল হারিনি কালী পুজো করা হলো এই পুজোকে ঘিরে মন্দির চত্বরে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো মন্দির কমিটির সম্পাদক জানান এই পুজোর কোনো অন্য ভোগ হয় না তাই এই পুজোর বিশেষত্ব হলো জ্যৈষ্ঠ মাসের যে সমস্ত ফল পাওয়া যায় তাই দিয়ে মাকে ভোগ দেওয়া হয় ফলের মধ্যে ছিল কাঁঠাল লিচু আম সহ বিভিন্ন ফল অপরদিকে বোসপাড়া ফলহারিনী কালী পুজো কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এই পুজো এই মন্দির উনিশশো সালে স্থাপিত হয় তারপর থেকেই এই পুজো পাড়ার সকলে মিলে চাঁদা দিয়ে করা হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিনী অমাবস্যায় এই পুজোর বাৎসরিক পুজো করা হয় প্রচুর ভক্ত এই পুজোতে এসেছিলেন রাতে শুরু হয় এই পুজো সোমবার খিচুড়ি ও লাবড়া প্রসাদ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয় এই মন্দির স্থাপিত হয়েছিল উনিশশো সালে তো তখন থেকে আমার বাবারা এই পূজা করতো বাবা বাড়া বয়োজ্যেষ্ঠ এই পূজাটাই করতো তো কালের প্রভাবে আস্তে আস্তে এই পূজাটা আমরা এখন সবাই মিলে করছি তো প্রতি বছরই এই ফলবারিনি কালী পূজা হয় এই অমাবস্যা দিন পিনাতিশীলের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ জলপাইগুড়ি বন উন্নয়ন নিগমের তরফে গরুমারা জঙ্গল ঘেসা মূর্তি নদীর ধারে টেন্ট ট্যুরিজম চালু হলো পর্যটনের বিকাশে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার দিকে ডুয়ার্স মূর্তি ওয়াইল্ডারনেস ক্যাম্পে রয়েছে মোট তেরোটি টেন্ট এর মধ্যে দশটি ইতিমধ্যে চালু করে দেওয়া হয়েছে আরও তিনটি দ্রুত চালু করে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে বন দপ্তরের তরফে যেখানে স্বল্প খরচে পর্যটকেরা এসে রাত্রে যাপন করার সুযোগ পাচ্ছেন সুদূর রাজস্থান থেকে আনা হয়েছে এই টেন্টগুলি আধুনিকতার সবকিছুই থাকছে এই টেন্টে মূর্তি নদীর ধারে বন উন্নয়ন নিগমের তরফে চালু করা হয়েছে এই টেন্টগুলি জলপাইগুড়ি বন উন্নয়ন নিগমের বিট অফিসার হরিপ্রসাদ শর্মা জানান কিছুদিন আগেই লাটাগুড়িতে ইকো ট্যুরিজম রিসোর্ট চালু হয়েছে চলতি মাসে টেন্ট ট্যুরিজম গুলি চালু হয়েছে পর্যটনের বিকাশে দুটো নতুন পালক আসল অনলাইন থেকে বুকিং চালু করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে তবে কাছেই জঙ্গল থাকার দরুন নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ঘিরে ফেলা হয়েছে টেন্টের চারপাশ কারণ বন্যপ্রাণীর আনাগোনা ওই এলাকায় সুন্দর পরিবেশ ভিউ ভালো মোটামুটি আকর্ষণ হচ্ছে জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হল রবিবার জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত মহিলাদের লিগ কাম নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হল ফাইনাল খেলায় মোহিতনগর ক্লাব ও পাঠাগার কোচিং সেন্টার বনাম ঘুগডাঙ্গা নির্ধারিত সময়ে খেলা শেষ হলেও কেউ কোনো গোল পড়তে পারেনি এর ফলে ট্রাই ব্রেকারে ঘুগুডাঙ্গা পাঁচটির মধ্যে পাঁচটি গোল করে মোহিতনগর ক্লাব ও পাঠাগার কোচিং সেন্টার তিনটি গোল করে মোহিতনগর ও ঘুগুডাঙ্গা দুটি দলই মিনারানি সরকার মেমোরিয়াল ট্রফি পান ফাইনালে সেরা খেলোয়াড় হন মোহিতনগরের মৌসুমি দাস প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পান মোহিতনগরের সঞ্জনা কেরকে টাকা এই খেলাকে ঘিরে উত্তেজনা ছিল দর্শকদের মধ্যে খেলার শেষে জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে সুপার ডিভিশন ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ন আর এস এ রানার্স বিপিআরসি প্রথম ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন বানারহাট তরুণ সংঘ এবং রানার্স জেওয়াইসিসির হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয় অন্য বিশেষ পুরস্কারগুলিও দেওয়া হয় সোমবার
শুক্রবারের দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল বত্রিশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেইশ দশমিক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সকাল আটটা ত্রিশ মিনিটে ছিয়ানব্বই শতাংশ বিকেল পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে পঁচাত্তর শতাংশ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একুশ দশমিক ছয় মিলিমিটার শেষ করার আগে সংবাদ ছিল না আরো একবার সংবাদ শিরোনাম নিবেদনে ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ গুরু জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী দেবাচার্য তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান আগামী চৌঠা মে বুধবার এবং পাঁচই মে বৃহস্পতিবার বসছেন জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী দেবাচার্য স্থান হোটেল ডিলা প্রীতম পদমতলা জলপাইগুড়ি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা মালবাজারের নাগরা কাটায় ঘাটিয়া নদীতে ফরকা বানে ভেসে গেলেন দুই মহিলা দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠাল পুলিশ চেয়ারম্যান এন কাউন্সিল ঘিরে জল্পনা কাটল জলপাইগুড়ি পুরসভায় চেয়ারম্যান পরিষদ হলেন সন্দীপ মাহাতো লোপামুদ্রার অধিকারী ও সরূপ মণ্ডল সোমবার ক্ষোভে শপথ গ্রহণে অনুপস্থিত রইলেন তপন ব্যানার্জি টেন্ট ট্যুরিজম চালু হল গরুমালা জঙ্গল লাগোয়া মূর্তি নদী ঘিরে রাজস্থান থেকে আনা হল টেন্ট উদ্যোগ জলপাইগুড়ি বন উন্নয়ন নিগমের এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই ফিরে আসব নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে থাকুন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ নিবেদনে আইএসও সার্টিফাইড ইনস্টিটিউট দিশারি নার্সিং অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার পান্ডাপাড়া জলপাইগুড়ি জন্মলগ্ন থেকে ভবিষ্যতের দিকে দীর্ঘ বছর ধরে ধারাবাহিক সফলতা শীর্ষে দিশারি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার এখানে হোম নার্সিং প্যাথোলজি এসিজি এক্স এ ফিজিওথেরাপি ছাড়াও বিএসসি জিএনএম নার্সিং কোর্সে ভর্তি চলছে আমাদের বিশেষত অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা একশো শতাংশ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এবং শিক্ষান্তে চাকুরির সহায়তা দীর্ঘ বছর ধরে সুনামের সাথে উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়িতে আমরাই কর্মসংস্থান মুখী নার্সিং ট্রেনিং এর মাধ্যমে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সন্ধান দিয়ে চলেছি বিষয়টা জানতে যোগাযোগ করুন নাইন এবং নাইন ফোর টু এইট থ্রি এইট নম্বরে